ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫിയിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിരുന്നു സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സീസൺസ് അഥവാ ഋതുഭേദങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ ടൈം സോൺ ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേ സമയമല്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടന്നത് റഷ്യയിലായിരുന്നു റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരം ഇന്ത്യക്കാരായ നമ്മൾ കളി കാണുന്നത് ഒരേ സമയത്തല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്തല്ല ഒരേ രീതിയുള്ള സമയമല്ല എന്തായിരിക്കും ഈ സമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിന് മുൻപായി ആൻഷ്യൻ ടൈംസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സമയങ്ങളൊക്കെ അവർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അഥവാ ലോക്കൽ ടൈം പ്രാദേശിക സമയം അവർ സമയം കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സൂര്യൻ്റെ ഉച്ചനിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടായിരുന്നു സൺ വെർട്ടിക്കൽ ഓവർ ഹെഡ് അതേപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഷാഡോ സൂര്യൻ്റെ ഉച്ചനിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണെന്നും നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെങ്ത് ഓഫ് ഷാഡോ അഥവാ നിഴലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് സമയങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യകാല മനുഷ്യന്മാർ സമയങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് സമയങ്ങളൊക്കെ നിർണയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിലെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ലോക്കൽ ടൈംസ് നോക്കി അഥവാ ഈ രീതിയിൽ സമയം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് എന്തില്ല കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് ലോക്കൽ ടൈംസ് എന്ന് എന്ന അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ലോക്കൽ ടൈം എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണ് പ്രാദേശിക സമയം അഥവാ ലോക്കൽ ടൈം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ആധാരമാക്കി നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണ് ലോക്കൽ ടൈം അഥവാ പ്രാദേശിക സമയം സൺ വെർട്ടിക്കലി ഓവർ ഹെഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഷാഡോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സമയം നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലോക്കൽ ടൈം അഥവാ പ്രാദേശിക സമയം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രാദേശിക സമയം നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ട് പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ട് എന്തായിരിക്കും അത് നമുക്ക് രാത്രിയാണെങ്കിൽ സമയം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു രീതിയിൽ സമയം കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് അവർ ആലോചിച്ചു എന്തായിരിക്കും അത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം അഥവാ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ റവല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം നമുക്കറിയാം എർത്ത് എപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഗ്ലോബിൽ അഥവാ എർത്ത് എപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് എർത്ത് എപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അഥവാ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഗ്ലോബിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്ലോബിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രേഖകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് രേഖകളും പലപ്പോഴും പല കുട്ടികൾക്കും അത് മാറിപ്പോകാറുണ്ട് അത് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ രേഖയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് 
താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എഴുതാം അഥവാ രേഖാംശ രേഖ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ രേഖാംശ രേഖ സെക്കൻഡ് വൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അക്ഷാംശ രേഖ നമ്മൾ ഋതുഭേദങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു രേഖയായിരുന്നു അക്ഷാംശ രേഖ എന്നാൽ ടൈം കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ രേഖാംശ രേഖ രേഖാംശ രേഖയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു താഴത്തേക്ക് വരക്കുന്ന താഴോട്ട് ഉള്ള ഗ്ലോബിലുള്ള താഴോട്ട് വരക്കുന്ന രേഖയാണ് രേഖാംശ രേഖ അഥവാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എർത്ത് എപ്പോഴും റൊട്ടേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്ക് വശത്തേക്കാണ് എർത്ത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ സമയത്താണ് ഡേയും നൈറ്റും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബിൽ എത്ര രേഖാംശ രേഖ ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രേഖാംശ രേഖകളുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രേഖാംശ രേഖൾ എർത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് രേഖാംശ രേഖ റൊട്ടേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എർത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയമാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അഥവാ വൺ ഡേ എങ്ങനെ ഇത് വന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് അറുപത് അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറുപത് മിനിറ്റ് അഥവാ വൺ ഹവർ ഇരുപത്തിനാലിന് അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കിട്ടും അഥവാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇനി താഴെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ടോട്ടൽ ഡിഗ്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എർത്ത് റൊട്ടേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എർത്തിന് ഭൂമിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം നാല് മിനിറ്റാണ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇരുപത്തിനാലിന് അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അറുപത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് മിനിറ്റാണ് അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിനെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാല് മിനിറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ വൺ ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം നാല് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എർത്തിന് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും എട്ട് മിനിറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ മൂന്ന് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭൂമിക്ക് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ട്വൽവ് ട്വൽവ് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വരും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ നാല് മിനിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എർത്തിന് വെസ്റ്റ് നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ വൺ ഹവേഴ്സ് എന്താന്ന് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ നാല് മിനിറ്റ് രണ്ട് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എട്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയമാണ് വൺ ഹവർ അഥവാ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഭ്രമണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീനീച്ച് രേഖയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം അഥവാ ഗ്രീൻ ബിച്ച് ലൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു സമയം നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രേഖയാണ് ലോജിറ്റ്യൂഡ്സ് അതാ രേഖാംശ രേഖ ഇതിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ലോജിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ ഈ രേഖാംശ രേഖക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രീനീച്ച് രേഖ അഥവാ ഗ്രീൻ ബിച്ച് ലൈൻ നേരത്തെ നമ്മൾ അക്ഷാംശ രേഖയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അക്ഷാംശ രേഖയിലെ മധ്യത്തിലൂടെ പോകുന്ന പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖയായിരുന്നു ഭൂമധ്യ രേഖ ഇതുപോലെ ലോജിറ്റ്യൂഡ്സിലെ അഥവാ രേഖാംശ രേഖയിലെ മധ്യത്തിലൂടെ ഉള്ള രേഖ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും 
ആ പൂജ്യം ഡിഗ്രിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രീനീച്ച് രേഖ അഥവാ ഗ്രീൻ ബിച്ച് ലൈൻ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീനീച്ച് രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രീനീച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇതിലെ ഒരു ഭാഗം കിഴക്കും ഒരു ഭാഗം പടിഞ്ഞാറുമാണ് അഥവാ ഗ്രീനീച്ച് രേഖയുടെ വലതുവശം കിഴക്കും ഇടതുവശം ഏതാണ് പടിഞ്ഞാറുമാണ് ഗ്രീനീച്ച് രേഖയുടെ കിഴക്ക് വശത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ ഗ്രീനീച്ച് രേഖയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്ക് പോകും തോറും സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഭൂമിക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം വൺ ഹവർ ആണ് ഒരു മണിക്കൂറ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഇങ്ങനെ കൂടി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരെ വരും അഥവാ എഴുപത്തിയഞ്ച് കഴിഞ്ഞു എഴുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അടുത്ത നൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇടവിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഗ്ലോബൽ ചിത്രീകരിച്ചുകളും ഇതുപോലെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇടവിട്ടാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂർ നൂറ്റി അഞ്ചായി നൂറ്റി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് എത്രയായി നൂറ്റി ഇരുപതായി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റി നൂറ്റി എൺപത് അഥവാ കിഴക്ക് വശത്ത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയും പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഗ്ലോബിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതെന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഗ്രീനീച്ച് രേഖ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗ്രീനീച്ച് രേഖ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയാണ് ഗ്രീനീച്ച് രേഖ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രീനീച്ച് രേഖയെ പൊതുവെ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പരീക്ഷക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്രീനീച്ച് രേഖ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അഥവാ വേൾഡ് വൈഡിൽ ലോകത്ത് സമയങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഗ്രീനീച്ച് ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ് ഓൺ ദ സീറോ ഡിഗ്രി ലോജിറ്റ്യൂഡ്സ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ പ്രൈം മെറീഡിയൻ വേൾഡ് വൈഡ് ലോകത്തെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോജിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സമയങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലോജിറ്റ്യൂഡ്സിനെ രേഖാംശ രേഖയെ അഥവാ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയെ എന്തുകൂടി പറയുന്നു ഗ്രീൻ വിച്ച് രേഖയെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയായ ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈനെ ഗ്രീനീച്ച് രേഖയെ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കിഴക്ക് വശത്തേക്ക് പോകും തോറും സമയം കൂടി വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്ക് പോകും തോറും സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അഥവാ കിഴക്ക് വശത്തെ പന്ത്രണ്ട് സമയ മേഖലയും പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് ഇതുപോലെ എന്തുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് സമയ മേഖലയും കൂടി ഉണ്ട് അഥവാ ലോകത്തെ ഗ്രീനീച്ച് രേഖ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകത്തെ ഇരുപത്തിനാല് സമയ മേഖലകളുണ്ട് ഒന്ന് കിഴക്ക് വശത്ത് പന്ത്രണ്ട് സമയ മേഖലയും അതേപോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് എന്തുണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് സമയ മേഖലയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ലോകത്ത് മൊത്തം ഇരുപത്തിനാല് സമയ മേഖലകളുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഗ്രീനീച്ച് രേഖ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രീനീച്ച് രേഖയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പരീക്ഷ ചോദിക്കാറുണ്ട് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഗ്രീനീച്ച് രേഖ രണ്ട് ഗ്രീനീച്ച് രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വശം കിഴക്കും ഒരു വശം പടിഞ്ഞാറുമാണ് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രീനീച്ച് രേഖയുടെ കിഴക്ക് വശത്തേക്ക് ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും തോറും ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഫോർത്ത് വൺ ഗ്രീൻ ബിച്ച് ലൈൻ ഗ്രീൻ ബിച്ച് ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വേൾഡ് വൈഡിൽ ലോകത്തെ സമയങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് കിഴക്ക് വശത്ത് പന്ത്രണ്ട് സമയ മേഖലയും പടിഞ്ഞാറ് വശത്തെ പന്ത്രണ്ട് സമയ മേഖലയും ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിനാല് സമയ മേഖലകൾ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രീനീച്ച് രേഖ അ
എന്താണ് ഗ്രീനീച്ച് രേഖ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി അതിനെ തൊട്ടു താഴെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അഥവാ മാനക സമയം ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും മാനക സമയങ്ങളുണ്ട് അതെന്താ നോക്കാം അഥവാ ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അഥവാ അറുപത്തി എട്ടിനും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡിഗ്രിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലോജിറ്റ്യോർസ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് രേഖാംശ രേഖ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒൻപത് രേഖാംശ രേഖ ഉണ്ട് അഥവാ അറുപത്തി ഡിഗ്രി അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഗുജറാത്തും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡിഗ്രി വരുന്ന പ്രദേശത്തെ അരുണാചൽ പ്രദേശുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഗുജറാത്തും അരുണാചൽ പ്രദേശവും തമ്മിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അഥവാ രണ്ട് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ടു ഹവേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്ന് ഗുജറാത്തും രണ്ടാമത്തെ അരുണാചൽ പ്രദേശവും തമ്മിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു മാനക സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അഥവാ അരുണാചൽ പ്രദേശ് കിഴക്ക് വശമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് പടിഞ്ഞാറ് വശമാണ് അപ്പൊ സൂര്യൻ ആദ്യം എവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെ കിഴക്ക് വശം അതുകൊണ്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിലായിരിക്കും സമയം കൂടുതലും പിന്നീട് ഗുജറാത്തിൽ സമയം കുറവുമായിരിക്കും ഗുജറാത്തിലെ കുട്ടികൾ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുന്നുവെങ്കിൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ കുട്ടികൾ പത്ത് മണിക്ക് സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഗുജറാത്തിലെ അഥവാ ഗുജറാത്തിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുപ്പ് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് എവിടുത്തെ പ്രശ്നമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു മാനക സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് ഒരു രാജ്യത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയമില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പൊതുവായി വരുന്ന ട്രെയിൻ സമയം നമുക്ക് എത്രയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഗുജറാത്തിലെ സമയം പറയണോ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ സമയം പറയണോ ലോക്കൽ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പൊതുവായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ട്രെയിൻ സമയം പറയാൻ കഴിയില്ല രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെടുന്ന സമയം അത് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മൊത്തമുള്ള ഒരു പബ്ലിക് എക്സാം ഇത് ഏത് സമയത്താണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയമില്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖ എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്ക് വശം ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖ ഈ രേഖാംശ രേഖയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശം അഥവാ ഇന്ത്യയുടെ ഐ എസ് ടി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ഐ എസ് ടി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് എൺപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്ക് രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് മാനക സമയം അഥവാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്നാൽ എന്ത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശം എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രിക്കും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡിഗ്രിക്കുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഗുജറാത്തും അരുണാചൽ പ്രദേശും എന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് മൊത്തമായി ഒരു സമയം നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖ എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്ക് രേഖാംശ രേഖയാണ് ഇതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാനക സമയം നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതായി ഇതുപോലെ വിസ്തൃതി കൂടിയ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റഷ്യ 
റഷ്യയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഏകദേശം പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒരു രാത്രിയും പകലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വെറും മദ്യത്തിലൂടെ പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ രണ്ടറ്റം മുതൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്തെ അഞ്ചര മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് വരും എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി വിസ്തൃതി കൂടിയ രാജ്യങ്ങളിൽ റഷ്യ പോലെയുള്ള കാനഡ പോലെയുള്ള വിസ്തൃതി കൂടിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം മാനക സമയമുണ്ട് ഒന്നിലധികം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അവർ കണക്കാക്കുന്നു അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം സമയം കിട്ടുന്ന രീതി നേരത്തെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും രേഖാംശരേഖ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമയം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഏകാംശരേഖ ഗ്ലോബലി ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇടവിട്ടിട്ടാണ് പിന്നീട് രേഖാംശരേഖകളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം ഒരു മണിക്കൂറാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി പോവാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും എന്നാൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ഒന്ന് പറയാം ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശരേഖ ഇംഗ്ലണ്ട് ട്വൽവ് ന്യൂൺ പന്ത്രണ്ട് മണി ഉച്ച സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കളി നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഏത് സമയത്ത് ഈ കളി കാണും ലൈവായി നടക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ചോദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ട്വൽവ് നൂൺ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കളി നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് കിഴക്ക് വശമാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ഏത് സമയത്ത് ഈ കളി കാണും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുന്നുണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ചിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അഥവാ കിഴക്ക് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ടൈം സോൺ വരച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് സമയം കണ്ടെത്താം അങ്ങനെ സമയം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ട്വൽവ് നൂൺ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനം പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ട് സ്ഥാനം ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ സമയം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നേരിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിടന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം ഒന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം ടു ദൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ത്രീ ദൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫോർ ദൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഇനി എഴുപത്തി അഞ്ചിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയിലാണ് സ്ഥാനം അത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് അരമണിക്കൂർ സമയം വരും അഥവാ അഞ്ച് മുപ്പത് അഞ്ചര മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഒരു കാൽക്കുലേഷനും ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഈ സമയം ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന മാർക്കുകളാണ് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഉത്തരം നേരിട്ട് ഉത്തരം എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഇതിൻ്റെ മുൻപ് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഏത് വശമാണ് ഇന്ത്യ കിഴക്ക് വശം അപ്പം സമയം എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം എങ്ങനെയെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രേഖാംശരേഖ തന്നു പൂജ്യം ഡിഗ്രി ട്വൽവ് നൂൺ ഉച്ച സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രേഖാംശരേഖ നമുക്കറിയാം എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്ക് വശം ഇത് രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യ
ഇനി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള രേഖാംശ വ്യത്യാസം ആദ്യം രേഖാംശ വ്യത്യാസം കാണണം എൺപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി അഥവാ എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഭൂമിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം നാല് മിനിറ്റ് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മിനിറ്റാണത് എൺപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി രേഖാംശ വ്യത്യാസം കിട്ടി ഈ രേഖാംശ വ്യത്യാസത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഗുണിച്ചപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇനി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മിനിറ്റിനെ മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റാൻ അറുപത് കൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഹരിക്കണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് സമയ വ്യത്യാസം കിട്ടി അഞ്ച് മുപ്പത് അഞ്ചര മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള രേഖാംശ വ്യത്യാസം എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള രേഖാംശ വ്യത്യാസം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള രേഖാംശ വ്യത്യാസം എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്ക നാലെന്താണ് ഭൂമിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയമാണ് നാല് മിനിറ്റ് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മിനിറ്റ് കിട്ടി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മിനിറ്റിനെ മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റാൻ അറുപത് കൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര സമയം കിട്ടി അഞ്ചര മണിക്കൂർ ഇനി സമയ വ്യത്യാസം സമയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് എഴുതണം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സമയം തന്നു എത്ര സമയം ട്വൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം സമയ വ്യത്യാസം കിട്ടി അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് ഈ അഞ്ച് മുപ്പത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൂട്ടണം എന്തുകൊണ്ടാ കൂട്ടാൻ കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കിഴക്ക് വശത്താണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് കിഴക്ക് വശത്തേക്ക് സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂട്ടണം നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ സമയം കണക്കൂട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചര മണിക്കൂറാ പിന്നെ അര മണിക്കൂർ അഞ്ചര അപ്പം സമയം എത്ര കിട്ടി അഞ്ച് മുപ്പത് എന്ന് നമുക്ക് സമയം കിട്ടി ഇനി എ എം ആണോ പി എം ആണോ പന്ത്രണ്ട് മണി ഉച്ച സമയമാണ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും പി എം ആണ് സമയം വരിക അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് സമയം കിട്ടി നമുക്ക് അഞ്ച് മുപ്പത് പി എം ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എഴുതണം ഒന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയും തമ്മിലെ രേഖാംശ വ്യത്യാസം അത് എത്രയെന്ന് കിട്ടി എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എഴുതണം ആ വ്യത്യാസം നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നമുക്ക് മിനിറ്റ് കിട്ടും മിനിറ്റിനെ ഹവേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഹരിക്കുക അഞ്ചര മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ സമയ വ്യത്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സമയ വ്യത്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട സമയം കിഴക്കാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടണം പടിഞ്ഞാറാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിനും സമയം എന്ത് ചെയ്യണം കുറക്കണം അപ്പം ഇവിടെ കൂട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടിൽ കൂടി അഞ്ച് മുപ്പത് എന്ന സമയം നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ സമയം എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് മുപ്പത് പി എം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇവിടെ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ കിഴക്ക് വശത്തെ എൺപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്ക് വശത്തെ സമയം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ സമയം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രിയിലെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് സമയം എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അറുപതാണ് അറുപത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് കിട്ടുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് തൊണ്ണൂറാണ് പിന്നെ എന്താണ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓരോ പഞ്ച് ഡിഗ്രികളാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാലോ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സമയം തന്നു ഇനി ഈ ഭാഗത്തുള്ള അഥവാ പടിഞ്ഞാറ് വശത്
ഇവിടെ ഒക്കെ രേഖാംശ വ്യത്യാസം എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് സമയ വ്യത്യാസം എത്ര ഉണ്ടാവുക അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ എൺപത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സമയത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചര മണിക്കൂർ സമയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ സമയ വ്യത്യാസം അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് അപ്പം അഞ്ചര മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യണം കുറക്കണം പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ നിന്നും അഞ്ച് മുപ്പത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആറ് മുപ്പത് കിട്ടും ഇനി സംശയം എ എം ആണോ പി എം ആണോ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് ന്യൂൺ ആണ് ഉച്ച സമയമാണ് ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് വരെയുള്ള സമയം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക എ എം ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് സമയം കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ആറ് മുപ്പത് എ എം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്ക് വശത്ത് സമയം കണ്ടെത്തി പടിഞ്ഞാറ് വശത്തും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കിഴക്ക് വശത്താണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം പടിഞ്ഞാറ് വശമാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ കൂടെ സമയം എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യം ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ബ്രസീലും മെക്സിക്കോയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരം ബ്രസീലിൽ അഥവാ അറുപത് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ടു എ എം തിങ്കളാഴ്ച രണ്ട് എ എമ്മിനാണ് ബ്രസീൽ വെച്ച് അറുപത് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റാണ് ബ്രസീൽ രണ്ട് മണിക്കാണ് കളി നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെക്സിക്കോ കാർ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത മെക്സിക്കോ ഉള്ളത് മെക്സിക്കോ കാർ ഏത് സമയത്തായിരിക്കും ഈ കളി കാണുന്നത് ചോദ്യം നൂറ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ബ്രസീലും മെക്സിക്കോയിൽ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരം ബ്രസീലിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ടു എ എം തിങ്കളാഴ്ച മൺഡേ എ എമ്മിനാണ് ബ്രസീലിൽ വെച്ച് കളി നടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെക്സിക്കോ കാർ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് മെക്സിക്കോ ഉള്ളത് മെക്സിക്കോ കാർ ഏത് സമയത്തായിരിക്കും ഈ കളി കാണുന്നത് ചോദ്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉത്തരം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഒരു ടൈം സോൺ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താം ഒന്ന് അറുപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ബ്രസീൽ രണ്ടാമത്തതോ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് മെക്സിക്കോ ബ്രസീലിലെ സമയം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എ എം രണ്ട് എ എം ആണ് നമുക്ക് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട സമയമോ നൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ മെക്സിക്കോയിൽ സമയം എത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം രണ്ട് എ എം ടു എ എം ആണ് സമയം ഒരു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ രണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സമയം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു മണി കിട്ടും കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറയ്ക്കാനുള്ള കാരണം ബ്രസീലിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്താണ് മെക്സിക്കോ ഉള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്ക് വരും തോറും ടൈം ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നു സമയം കുറയുന്നു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വേണം ബ്രസീലിൽ ടു എ എം ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ സമയം കുറയാ ചെയ്യുക വൺ എ എം ആയിട്ട് വരും വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എന്തായി വരും ട്വൽവ് ആയിട്ട് വരും ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി നൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് മെക്സിക്കോ ഉള്ളത് അവിടെയുള്ള സമയമാണ് ഇലവൻ സമയം ഇനി ഇവിടെ എ എം ആണോ പി എം ആണോ നമുക്ക് സംശയം വരും പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് സമയം വരിക ഇത് രാവിലെ പുലർച്ചെ രാവിലെയുള്ള സമയമാണ് അപ്പം അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൻ പി എം ആയിരിക്കും സമയം ലഭിക്കുന്നത് നേരിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ബ്രസീലും മെക്സിക്കോയിൽ തമ്മിലുള്ള രേഖാംശ വ്യത്യാസം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള രേഖാംശ വ്യത്യാസം എത്രയെന്ന് നമുക്കറിയണം ഇതറിയാൻ വേണ്ടി മെക്സിക്കോയിൽ നൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി മെക്സിക്കോ ബ്രസീൽ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് 
നൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്നും അറുപത് ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കിട്ടി അതായത് ബ്രസീലും മെക്സിക്കോയും തമ്മിൽ രേഖാംശ വ്യത്യാസം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എത്ര സമയം വേണം നാല് മിനിറ്റ് വേണം എർത്തിന് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഹവേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നൂറ്റി എൺപതിനെ അറുപത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഹരിക്കണം നൂറ്റി എൺപതിനെ അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി അഥവാ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇപ്പൊ സമയ വ്യത്യാസം കിട്ടി രേഖാംശ വ്യത്യാസം കിട്ടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബ്രസീൽ മെക്സിക്കോ ഉള്ള സമയ വ്യത്യാസമാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂട്ടണോ കുറക്കണോ എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം രണ്ട് എ എം ടു എ എം ആണ് ബ്രസീൽ ടൈം ബ്രസീലിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശമാണ് മെക്സിക്കോ അപ്പൊ സമയം ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നു കുറക്കണം ട്വൽവ് എ എമ്മിൽ നിന്നും മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇലവൻ കിട്ടും ഇനി എ എം ആണോ പി എം ആണോ ട്വൽവ് എ എം നമുക്കറിയാം പുലർച്ചെ സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇലവൻ പി എം ദിവസം മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ബ്രസീലിലെ സമയം ടു എ എം മൺഡേ ആണ് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുറക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ തൊട്ട് തലേ ദിവസം തൊട്ട് മുൻപുള്ള ദിവസമായിരിക്കും വരിക അതെന്താണ് സൺഡേ ആണ് ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും അപ്പൊ സമയം നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്ത് സമയം ലഭിച്ചു ഇലവൻ പി എം പതിനൊന്ന് പി എം സൺഡേ ആണ് മെക്സിക്കോക്കാർ ഈ കളി കാണുന്നത് ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ അത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറ്റ് ലൈൻ എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറ്റ് ലൈൻസ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഗ്രീനീച്ച് രേഖ ഈ ഗ്രീനീച്ച് രേഖയുടെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഗ്രീനീച്ച് രേഖയുടെ നേരെ എതിർവശത്തുള്ള രേഖ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ രേഖക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡാറ്റ് ലൈൻ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ ഈ രേഖക്കൊരു പ്രത്യേകതകൾ ഈ രേഖയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയുടെ നേരെ എതിർവശത്തുള്ള രേഖ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ ഇന്റർനാഷണൽ ഡാറ്റ് ലൈൻ ഇത് നേർരേഖയല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നേർരേഖ അല്ലാത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്ത ദിവസം അനുഭവപ്പെടുന്നു ഒന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഒന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ചയും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് പൂജ്യം ഡിഗ്രി പത്ത് എ എം ആണ് നമ്മളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് എ എം ആണെങ്കിൽ രാമുവും രാഹുലും യാത്ര ചെയ്യാണ് എവിടെയൊക്കെ രാമും രാഹുലും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ അവർ പത്ത് എ എം എനാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് രാമും രാഹുലും രാമു സഞ്ചരിക്കുന്നത് കിഴക്ക് വശത്ത് കൂടി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട സഞ്ചരിക്കുന്നത് പത്ത് എ എമ്മിൽ നിന്നും രാഹുൽ സഞ്ചരിച്ചു പതിനൊന്നായി പന്ത്രണ്ടായി അപ്പോഴൊന്നും ദിവസങ്ങൾ മാറ്റി വരുന്നില്ല ഒക്കെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സഞ്ചരിച്ചു ഫ്രൈഡേ ആണ് ഒരു മണിയായി രണ്ടായി മൂന്നായി നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പത്ത് പി എം ആണ് അഥവാ ഫ്രൈഡേ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് രാമു കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ അവൻ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ സമയം എത്രയാണ് ടെൻ പി എം ഫ്രൈഡേ പത്ത് പി എം വെള്ളിയാഴ്ച സമയമാണ് എന്നാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അവൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഏതിലേക്ക് വരുന്നു വ്യാഴാഴ്ചയിൽ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് 
ഇനി വേറെ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു രാമു സഞ്ചരി അതേപോലത്തെ രാഹുൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്ക് വശത്തേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പത്ത് എമ്മിൽ നിന്നും അവന് പടിഞ്ഞാറോട്ടം സഞ്ചരിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒൻപതായി എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്നാമ ദിവസം മാറി ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച അവൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തൊട്ട് മുൻപത്തെ സമയം പതിനൊന്ന് അപ്പം അവിടെ ദിവസം മാറി വ്യാഴാഴ്ച ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എത്തുന്ന സമയത്തും എന്താണ് വ്യാഴാഴ്ച ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു എന്താ പ്രോബ്ലം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖയിൽ സമയം ടെൻ പി എം ആണ് ഇവിടെയും ടെൻ പി എം ആണ് രാഹുൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴും രാഹുലിൻ്റെ സമയം ടെൻ പി എം ആണ് രാമു സഞ്ചരി രാമു സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴും ടെൻ പി എം ആണ് രാഹുൽ സഞ്ചരിച്ച് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എത്തിയപ്പോഴും ടെൻ പി എം ആ സമയത്തിനൊന്നും മാറ്റല്ല പക്ഷേ ഡേ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇവൻ അഥവാ രാഹുൽ വ്യാഴാഴ്ച പത്ത് പി എം ആണ് രാഹുലിനെങ്കിൽ രാമുവിന് ഫ്രൈഡേ പത്ത് പി എം ആണ് ഒരേ സ്ഥലത്തു തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേ ആണ് ഇതൊരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ നേർരേഖയല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഹബിറ്റഡ് ഏരിയകൾ താമസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ബെറിങ് കടലെടുക്കുകൾ ഇടയിലൂടെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രോക്കൺ ലൈൻസുകളായിട്ട് ഇതിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അഥവാ ഇൻഹബിറ്റഡ് ഏരിയകളെ മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിവാക്കി അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖയെ ബ്രോക്കൺ ലൈൻസുകളായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ നേർരേഖയല്ല എന്തുകൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ ആൾ താമസമുണ്ടെങ്കിൽ താളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വ്യത്യസ്ത ദിവസം ഒരേ സ്ഥലത്തു തന്നെ വ്യത്യസ്ത ദിവസം അനുഭവപ്പെടുന്നു ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖയെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി ബ്രോക്കൺ ലൈൻസുകളാക്കി മാറ്റി നേർരേഖ മാറ്റി താമസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അഥവാ കരഭാഗങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിവാക്കി സമുദ്രത്തിലൂടെ ഇതിനെ ചിത്രീകരിച്ചു ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടത് നേർരേഖയല്ല എന്ന് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക രാമു കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് രാമു സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഫ്രൈഡേയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തേസ്ഡേയിലേക്ക് വരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നിന്നും വീണ്ടും അവൻ എവിടേക്ക് വരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് രാമുവിന് ഒരു ദിവസം കൂടുതലും ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ രാമു കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രാമുവിന് ഒരു ദിവസം കൂടുതലും വ്യാഴാഴ്ച കഴിഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ചു വീണ്ടും അവൻ വ്യാഴാഴ്ചയിലേക്ക് എത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം അവന് കൂടുതലും എന്നാൽ രാഹുൽ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് അവൻ സഞ്ചരിച്ചു കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നിന്നും അവൻ എവിടേക്ക് എത്തുന്നു വ്യാഴാഴ്ചയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാൽ അവൻ ഒരു ദിവസവും നഷ്ടവും സംഭവിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നഷ്ടമല്ല രാമുവിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രാഹുവിന് ഒരു ദിവസം കുറവും രാമുവിനെ ഒരു ദിവസം കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നു അതായത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടുതലും പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം കുറവും സംഭവിക്കുന്നു രണ്ടു പേരെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടുതലും ഒരു ദിവസം കുറവും സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറ്റ് ലൈൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖയുടെ പ്രത്യേകത എന്ത് എന്ന് പരീക്ഷക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഉത്തരം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അന്താരാഷ്ട്ര അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയുടെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി നീച്ച് രേഖയുടെ നേരെ എതിർവശത്തുള്ള രേഖയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ 
രണ്ട് അത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോജിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് അല്ല നേർ രേഖയല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കി ഒരേ സ്ഥലത്ത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ദിവസം അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇൻഹബിറ്റഡ് ഏരിയ താമസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ബെറിങ് കടലുകൾക്ക് അഥവാ താമസ യോഗ്യമല്ലാത്ത ദ്വീപുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇതെന്താക്കി മാറ്റി ബ്രോക്കൺ ലൈൻസുകളാക്കി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ സമയത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് സമയം ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗ്രീനീച്ച് രേഖ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കിടക്കാണ് ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് രാജ്യമാണെങ്കിലും ആ രാജ്യത്തിന് എന്തുണ്ടാവും ഒന്ന് കിഴക്കുണ്ടാവും പടിഞ്ഞാറുണ്ടാവും റെഡിയാണല്ലോ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പടിഞ്ഞാറ് വർഷത്തെ ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തു മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അഥവാ സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചത്